李导的房间要放两台加湿器，客厅一台，卧室一台。他的早餐要专门定制，送到他的房间。这部电影我们务必要请到他，不惜一切代价，懂吗？嗯。李导，欢迎您。何总。所以，今天李导不会再来了，对吗？对，呃，协会有事，他应该是无暇分身。怪我想的不周啊，早知道您来，肯定是要做点什么的。哎呀，但是，我还是不太能理解，您带走女儿就行了，何必堵别人的路呢？没有了，只是因为这个别人吧。有些事做的有点过格了，有吗？何总啊，其实都是为了孩子，啊，老话不说的好吗？得饶人处且饶人，对吧？如果我说不呢？非得闹得两败俱伤，你觉得有意义吗？何总啊，你也是盛华的股东，你在这个圈子里边也打拼了那么多年，经手了那么多的项目，你也知道什么事儿。会对项目产生毁灭性的打击。我知道，你不是单单针对盛华，可是现在到处树敌的人，不是我，是你。导演，你就别在这说教了。您的时间很宝贵，我的也一样。直接开条件吧。让审讯归队。电影要顺利的拍完。你公司那个叫。顾念吧，他也可以回来继续演暖哥这个角色。小邢呢，我带走让他离组。至于你之前给小邢名誉上造成的伤害，我也不想再去追究了。还有你公司的那两个项目，你放心吧，我一定说服李导让他来做。真的，这么好呢？十四年过去了。您用的方法还是和十四年前一模一样。没错，放过沈巡也好，电影拍完也好，都不是什么问题。至于纪晓行，我对他的伤害严重吗？您怎么会觉得带走他是对我的好处和谈判的筹码呢？你想的太简单了。那你想怎么着啊？我不想怎么着，我同意你开的条件。何总啊，话都说到这儿了，就不必再绕。没必要再聊了。导演，有一点您可能搞错了，我没有想让电影拍不成，我和新元玲之间也没有什么深仇大恨，我的目标一直很明确，您这一点心知肚明，不然您不会着急把纪晓行带走的。燕之导演，现在人齐了，可以开局了。小邢，我们还有一场戏就收工了，你要不要吃宵夜啊？我买回来。杜若，那个我就不吃了，呃，然后你以后也少吃点宵夜吧
，我会等你，等你来找我。舒展，我没有勇气对你说再见，是因为我怕听到你的挽留，就再也不想离开小晴，你确定不跟我们回北京吗？我想暂时留在海城，好好休息一段时间。好，小晴。小熊。事先声明，看完不许哭。当然，也不许边看边哭。嗯，我相信你做得到，因为你是我最最最乐观、开朗，而且会给身边人带来幸运的杜若。一直以来，你都知道我是演职导演的女儿，但你从不会像别人那样，劝我借助父亲的力量如何如何。也不会整日里给我灌鸡汤，高谈阔论大道理。你只是陪着我哭，笑，陪着我经历了很多。人生得一知己如你，足以。杜若，我离开，并不是放弃。我去学习表演，也许下次遇到机会时。我会有勇气面对一切，你会理解我的，对吗？因为你是我的杜若，替我照顾好舒战、叶玲，也替你自己加油，更要照顾好杜念。他回组之后，保护好他。再见，杜若，我的幸运花，我会永远祝福你们。张大人，你不让我哭，何必哭啊？
。舒战，我给你找了个新助理，下午跟沈群一起到。人呐，特别纪律。谢谢小姨姐。那你没有别的要求啊？没有。你喜欢就行。舒战，小姨姐，聊着呢。有什么事吗？啊，是这样。呃，沈老师不是下午进组吗？他之前的房间我给收拾好了，鲜花、果盘、清泉矿泉水都按照之前的要求备好了。还有什么别的要求吗？暂时不用了。啊，成。哎，对了，小雨姐，你听说没？新总请到了演之导演给咱们当监制。演之导演？真的假的？那咱们的电影可得大火呀！那肯定的。你想，那演之导演是谁啊？他是轻易不出山，他一出山的戏，哪有不火的？不行，演职导演是出了名的严格，我得跟沈巡说一下，让他好好准备准备。哎，沈巡，我跟你说个事儿啊。舒展，你怎么看？什么怎么看？演职导演给咱们当监制的事儿啊？非常荣幸，您之前跟演职导演没接触合作过？没有啊。啊，好，那你忙吧。我去趟片场。嗯。喂，何总，我刚才试探了一下，舒战和演职导演应该没什么接触。呃，您让我打听这个是有什么事儿吗？该你知道的事情。自然会让你知道。哎，来，衣服衣服道具，哎，慢点，把那个那个刀给我扛过来。哎，来了，灯光灯光，快，来了啊，来了，衣服帮我扛一下过来。好了好怎么，新总有事情吗？你还在生我的气啊？你也该生我的气。抱歉啊，新总，我没有这么多时间生气。另外，我也没有理由生气。叶玲，我的确联系过演职导演。但是不是你想的那样？你跟导演之间，演职导演能够成为监制，对这部电影来说是再好不过的事情。你不必觉得有压力。我既然接了这个项目，我一定会一心一意的去完成。除非你把我换掉。依莲，我金总，你应该挺忙的吧？金总，大哥。麻烦你帮我再回放一次，导演，我觉得你很棒。沈巡，你既然回来了呢，就好好开工。舒总那边不让我问你为什么走，反
。反正咱们姐妹那么多年了，是不是？你要有什么难处的话，尽管来找我，啊！我还是原来那个房间，方便。燕道，沈老师，小雨姐，呃，小雪，你赶紧把巡姐的行李收拾一下，衣服挂一挂。啊。好，那我先走了，你早点休息。嗯我们家沈巡虽然做的不对，但是得保护好演员的情绪。我看你这表情，应该又是没什么好事吧？是谁又说了什么？还是又把我们家沈巡的通告改得没日没夜的？你跟我说。小雨姐，嗯，不是沈老师的事儿，是您。我？啊？我怎么了？呃。哇，念姐，果然这个房间好，适合你呢。小野姐，不好意思啊，不过既然现在我们俩相当于在一个公司了，那我就不跟您客气了。同一个公司，我可没那么大荣幸。免了，我是瑞众，你是晴空娱乐。可是我们晴空娱乐已经收购你们瑞众了呀，而且现在老板是我们何总。严导，能不能请您帮个忙？您能不能帮我们念姐下楼拿一下行李啊？我们这次拿的行李有点多，而且我们何总还专门为我们念姐拿了好几套古装的行头呢，都拿给服装老师看过了，都说特别好，特别合适。没事没事，严导，你忙你的。我说这点东西我自己能说，又不是没长手是吧？哦，对了。其实呢，古装行头重质不重量。暖哥他的人设就是一个小丫头，你换八百件衣服，他到大结局还是小丫头。要不然就跟你们何总商量一下，让他花点钱给你改个人设，把你的戏份改成和我们家沈巡一样重，多好啊，是不是？小叶姐，你还吃这个呀？多不文雅！也对啊，我也不再需要这个东西，那就留给你们吧。这个东西特别补，补胶原蛋白。辛总，辛总知道巡姐回来，特地来看看。帮你小叶姐拿着。好。哎，我来。给我，婷婷。其实我觉得这样挺没意思的。啊，念姐，你说什么？没什么。帮我清扫一下吧，好。哎，小叶姐，你先别开箱，我去问问有没有大点的房间。甭问了，没了。我当初啊，就是这么把杜念给欺负走的。风水轮流转，我认了。行了，你傻人吗？哦，对了，你替我跟辛总说声谢谢啊，他帮我保住了我跟沈巡的面子。哦。
我是死的是吧？我马上过来。小姐，你去哪儿啊？我去统筹那儿。有的人真的是啊，回来了以后就要抢戏调通告，当我是死的是吧？哎，换房间这种小事儿我就忍了。欺负我家艺人，我借他八百个蛋儿。怎么都不接电话？公司给我换了一个电话号码。那既然回来了，你微博发的那些东西，删了吧。我不能删。为什么？我要等公司的通知。杜念，我现在不是以你的姐姐，或是纪小行好朋友的身份，来跟你谈。就算是为了我们的项目，你也不应该在这个时候炒作丑闻。如果不是我被逼得走投无路，我会炒作这些吗？谁逼过你了？到底是谁做了对不起你的事情？你要毁掉全世界才开心，就你一个人演独角戏好不好？那我又做错了什么？为什么一定要换掉我？你没做错什么，可是你不适合暖哥。承认自己不能出演某些角色。就真的这么难吗？没有一个演员敢说自己什么都能演，包括你。季小青他自己都承认了，他嫉妒我。你明知道他说的不是真的，那你到底要我怎么样？我怎么知道会闹这么大？你以为我愿意吗？我好不容易有机会能够翻身，你是我姐。不仅没有替我感到高兴，还跑过来指责我，我难道还不如一个外人？杜念，我再问你一次，删不删？不删，我不能删。那你不要后悔。都快点儿，过来，宣纸每张都铺上啊！领导，放好了啊，往里。哎，哎，那边，跟你说个事儿。嗯，之前剧组有很多消息和照片外泄，辛总认为是有内鬼的，但是为了不影响拍摄，所以辛总就一直没有深查。严导，你有没有留意过谁比较可疑啊？视频，我还真不知道这事儿。是咱们制作组的人吗？哦，目前还不确定。不过想查出来的话也不难，通过照片和视频的偷拍角度，以及有可能在场的人，稍加分析跟排查，还是可以锁定的。有道理。哎，要是把这个人找出来，辛总打算怎么做？啊，这事儿你就不用管了，辛总肯定不会放过他。这个人很有可能还在组里，还会有其他动作。总之，你多留意点。好。哦，对了，还有另外一件事。后期公司本来签的是尚鑫，但是辛总发现尚鑫跟晴空娱乐好像有些瓜葛，所以辛总的意思是转签到其他公司做。这事儿你自己知道就行了。等回头决定的时候，你再去联络。好，我知道了。我等辛总消息。我走了，拜。严导，你过来看一下。哎。啊，来了。下面这场戏呢，待会儿开拍，你走过去跟他说词就行了啊。好。导演，演员就位了，我们开始吧。好，来，咱们试拍了啊。三、二、一，开始。看够了没有？再看。口水就要滴到纸上了
，少林哥哥，你的字写的真好看，怎么练的呀？从来没有，没有任何人能靠近我，我也不想靠近任何人。嗯，那现在呢？现在，或许有了。是我，对吗？男女授受,受不亲。你不是说我不算女人吗？好，卡，这下过了。卡，下一场戏。你别怪舒震，最近发生的事情太多了。他除了拍戏，没一刻是精神的。他想通了？怎么可能想得通呢？纪晓星一走，音信全无。我还以为他得炸毛呢，没想到。没想到他肯继续留下来拍完电影、啊。对啊。哎呀，说实话，我也挺惊讶的。虽然我不知道纪晓星走之前给他灌了什么药，以他以前的脾气啊，绝对不可能。行了，我看看他去。你们俩先忙啊。啊，辛苦了。拜拜。金总，何如山拿到了所有视频的证据，应该是组里人干的。沈老师，这中午吃个饭，你点的也太多了吧？不能我一个人跑。沈巡。咱们作为演员的，我知道保持身材也是我们演员的职业道德。我懂，我想跟这些低压鱼肉做个告别。吃完这顿，我就开始吃草，行了吧？哎，我发现你这次回来变化还挺大的。变好了还是变得更坏了？变好了，真的是变好了。不过话说回来，这书战我确实有点看不懂他了啊。你说这小晴出事儿，他弄得跟没事人似的，在现场拍戏。你说他是薄情，还是化悲痛为力量啊？他不把戏拍完，难道拉个横幅去抗议啊？抗议网友听风就是雨，还是抗议这个圈暗流太多？没有用的。哥的是你啊，你也只能这样。我可不会，要是我的话，我肯定得澄清一下，这叫什么事儿？有时候不是你不想澄清，是你想澄清的时候，已经没有机会了。不说了，苏老师，来，我们来庆祝一下。我们俩庆祝，庆祝什么呀？庆祝我们和平万岁！<笑>和平万岁！回来还好吧？开场白负分。我知道我不该这么说，但是我也不知道该说什么。其实你能过来跟我说说话，已经很好了。我觉得大家也不是故意冷落你，只是不太敢接近你。为什么？是因为觉得我背后有靠山？可是所有人都忘了，当初最早被赶出剧组的人是我
。杜念，你为什么非要钻牛角尖呢？为什么非要觉得自己是被赶出去的？难道不是吗？好吧，如果你这样想，能够减轻一点你的心理压力，那就这样想吧。反正小邢也不会回来了。你也觉得我是恶人吗？你不是，但你的公司跟着那样不择手段的公司，对你来说未必是件好事。一个月很快就过去了，这个戏也总会有杀青的一天，但你的路还很长。何总，我应该说过让你少来这里。啊，何总，我最近都没怎么在片场。徐元玲一直让我对接几家新的后期公司，想换掉上新。这件事我之前也跟您汇报过了。既然知道汇报过，就不该为这点小事跑来。其实，啊，何总，我觉得有点不对。哪儿不对了？好像有点想隔离我的意思。如果他真想隔离你，是不会把你留在剧组的。你不要整天疑神疑鬼的，自己吓自己。赶紧回影城，盯好你该盯的事儿。你最近传的视频和照片可是越来越少了。何总，真没什么好盯的了。而且之前我给您传的好多照片，很多角度都很容易把我自己给暴露出来。严丽。左右逢源，看似是聪明人该做的事儿，但是只能为之一时，否则会哪条路都走不稳的，懂吗？我明白了，何总，那我先回去了。何总，我没有想左右都逢源好，我已经选择站在您这边。但是，你也知道，这行圈就这么小，做很多事儿就是靠资源、靠人脉。一旦谢元岭真的把我查出来，那日后，就算我到了您的公司，我再做很多事儿，一样会有很多阻碍。你也不会想，一个没用的人，在你公司吃白饭吧？好，我知道了，我会好好考虑的。何总，那我先回去了。